se mueve de una ciudad a otra y no conoce a nadie en la comunidad. Pero vienen a la iglesia por el, una misa la primera vez y um, encuentran al sacerdote y dice, mi nombre es bla, 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 y mi esposa, bla, 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 mis hijos, bla, 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 bla. Y el padre dice, ay, qué bueno a conocerlos. Y tienen una conversación por tres minutos y no más. Pero al fin de la misa, el padre dice, oh, quiero introducir todos a esta nueva familia. Los nombres, bla, 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 bla. Y todos dan un aplauso y algunos dan la mano por cinco, ocho segundos y salen. Entonces, ellos van a su casa y dicen, ah, fuimos a la iglesia este día, encontramos una nueva familia, su nombre son bla, 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 bla. Una familia muy suave. ¿Cómo sabe eso? Conocen a la persona por ocho segundos, conocen los nombres, conocen a la persona, no. Conocen nombres, su carro y seis o ocho segundos de conversación. No sabe nada. Posiblemente tiene valores muy feo o muy bonito, crecimiento es muy feo o muy bonito. Acciones en su vida muy feo o muy bonito, posiblemente se mueve aquí porque está escapando de su pasado. ¿Quién sabe? Solo puede conocerlos sobre tiempo. Encuentran ellos muchas veces, hablan, escuchan, observan, um, evalúan, evalúan ¿sí? y van a saber en tiempo la persona. Yo tengo miedo en este día de la Santísima Trinidad que como católicos no conocemos a Dios. Escuchan, ok, no pánica, ok. Pero simplemente conociendo es un Dios en tres personas distintas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, tenemos, no nombre, pero un título o, o una definición. ¿Hay tres dioses? No, un Dios solo. Pero uh, hay tres, tres dioses, no, un solo Dios, pero tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre Creador, el Hijo uh, sal, 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 Redentor, gracias, y Espíritu Santo, Santificador. <ríe> okay. Pero, ¿conocen Dios? No. Yo creo que no encontramos Dios en esta definición o en título. Es Dios en todas cosas. Now, estuve preparando por ese día porque es un día difícil por mí a predicar, Santísima Trinidad, porque después diciendo Dios es uno en tres personas, ¿qué puede ser más de eso? ¿Qué puede ser más de eso? Entonces, yo fui al internet hablando con Siri, okay, y uh, yo pedí algunas preguntas. Um, porque uh, yo quería pensar en Dios del universo, Dios eterno, que es mucho más que la definición un Dios en tres personas. Entonces yo pedí una pregunta de Siri, ¿ok? Uh, pensando en la, uh, la cosa más chiquito en el universo, yo pensé era el átomo, 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 ¿ok? Pero yo aprendí ayer que algo más pequeña, es, yo creo que está llamada cuadra. Hay tres de esos en cada átomo, pero olvídalo, ¿ok? El átomo. Hay millones de átomos en cada persona. No puede verlos. Un, un pedacito de pelo, yo no tengo mucho, pero sí. Un pelito, hay miles y miles de átomos que puede ver con microscopio microscopio de eso <ríe> y now decimos en la filosofía y teología de la iglesia que Dios está en cada cosa nada existe excepto que está en Dios y Dios está en eso y Dios es más largo de todo el universo ok Dios es Dios eterno de todo pero todas las cosas creadas cada átomo 
existe en Dios. Entonces yo estuve curioso, yo dije, Siri, ¿cuántos átomos existen en el universo? Oh, más que millones, miran. Dice, la estimación es eso, entre 10 a del poder 78 hasta 10, el poder 8, 82. Es una cosa matemática cuando es al poder. Pero dice que en otras palabras, o palabras que yo nunca oía antes de eso, dice, este es entre 10 cuadrillón y vigintilión, o un cien mil cuadrillón vigintilión átomos. Yo no sé qué es un cuadrillón o vigintilión, pero es mucho, mucho, eterno, ¿ok? Y Dios está en todo eso, y cada uno átomo está en Dios. Entonces, si yo quiero introducirlo, introducirlo a Dios, yo puedo decir, yo quiero introducir, introducirlo a mi Dios. Es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué fácil. O decir eso, en usted hay millones, posiblemente billones de átomos. Billones de átomos. Billones de átomos y Dios está en cada átomo. Y cada átomo está en Dios. Y Dios es eterno, universal. No sé su respuesta, pero mi respuesta es eso. ¡Wow! ¡OMG! ¡Imposible! Dios es eterno. Ok, so mi mente estaba pensando en eso. Entonces yo dije, hmm, yo quiero, yo pedí, otra vez, uh, Siri, yo pedí, ¿qué insecto tiene más piernas de todo? ¿Por qué a veces, tres veces en mi cuarto arriba, estuve sentando leyendo y yo vi un movimiento aquí, yo fui, pero no, sí, no vi nada. Continúo a leer y, ¿qué es eso? La tercera vez yo fui, era un centipedia, eso, cien pies. Y yo pensé, ay Dios, qué grande su humor, humor que, que puede hacer un insecto como eso. Pero, ay, pero yo leí que hay un milipedia, whatever, que tienen 450 pies. 470 pies, 50 pies. Antes de eso, el récord más grande estaba en Puerto Rico, 442. Pero ellos, científicos, encontraron y identificaron una nueva especie de milipedia en Berkeley, cerca de Oakland, aquí en el norte, en un área muy chiquito, este con 450. Y yo digo, ay Dios, ay Dios. Qué grande el número de los insectos, los diferentes números de piernas, no es uno, hay, hay millones de insectos y de cosas. Y después yo leí que importante, el científico que estaba estudiando eso dijo, ay, yo no puedo estudiar tomando uno en mi mano nomás, ¿por qué? Pensamos que solo en este área, voy a imaginar este cuadro, cuatro cuadras, este existe en este milipidia. Y si destruimos eso estudiándolo, tratando de conocerlo más, y ellos no existen nomás porque estaba destruido de nosotros, ¿qué van a pasar con la tierra? Esta ecología. Porque Dios hizo una ecología tan complexa con insectos y animales y personas y... Es increíble la balancia, pero estamos sin respeto, sin viendo a Dios en todas cosas y criaturas. Podemos decir, yo quiero eso por mí, yo quiero eso por mí, no es importa, pero es importa. Saben que los indígenas en este país 
imagino en México y todos los áreas también, los indígenas están muy cerca de la tierra. Los indígenas entienden creación. Y ellos hacen cosas como esta en la mañana, besa la tierra. Besa la tierra porque ellos tienen gratitud por la tierra. Dice, de la tierra tenemos com comida. Es sagrado, toda la tierra. Hmm. Es Dios, toda la tierra. Cuando ellos, los indígenas, matan un animal a, a comer, primero pide perdón del animal. Pide, pide perdón de Dios, diciendo Dios es su creación, pero tenemos que comer. Perdonamos, vamos a usar su creación para vivir. Pero ellos tienen respeto por creación. Y mi miedo es que podemos encontrar a Dios solo en una identificación. Dios es un Dios, no tres, un Dios, solo, pero tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es Dios, entendemos. Pero no estamos encontrando a Dios en toda la creación. ¿Conocemos a Él? Hmm. En un musical... Uh, el Victor Hugo escribió una frase que él tomó la idea de la primera carta de San Juan en, el en, el, uh, en la Biblia, al fin del Nuevo Testamento, en que San Juan dice que Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Y final dijo, ¿dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? Hay Dios. Y Victor Hugo escribió eso y puso en esta canción que dice, a ver, a ver una otra persona es a ver la cara de Dios. No, perdón. Amar una otra persona es a ver la cara de Dios. Entonces dice, y yo creo es muy cristiano católico, amando es viviendo en Dios. Amando es encontrando a Dios. O más específico, amando es viendo la cara de Dios. Por mí, este está expresado el más perfecto en él, en Jesús. Pero más de todo en la cruz. En estas tres horas, él, Jesús, probó que era completamente unido en humanidad, divinidad con Dios. Era completamente en, como matrimonio de humanidad y divinidad, porque Él no solo dijo palabras del amar y perdonar, Él vivió su modelo, su experiencia, uh, era eso. Después horas, después estaba condenado y arrestado, y atacado, quitando sus ropas, abusándolo en palabras físicamente, pegándolo, escupiendo sobre él, poniendo una corona pero de, de espinas en su cabeza, forzándolo a llevar la cruz, uh, estaba en, en clavos uh, 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 atacado y, y pu ellos puso, pusieron a él en la cruz con clavos, levantándolo para morir y cuando estaba muriendo, la gente estaba burlándolo, insultándolo, estaba completamente, completamente, completamente rechazado. Y él dijo estas palabras, Padre, perdónalos, que no saben qué está haciendo. Puro amor, puro perdón. En estas palabras, estaba probando que Dios vivió en él en una forma increíble, increíble. Amar a otra persona es a ver la cara de Dios. Entonces, cuando venimos aquí en este día de Santísima Trinidad, sí, encontramos Dios en esta definición, no tres dioses, pero un Dios, pero en tres personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Qué bonito, qué bonito. Es una definición en que creemos mucho. Pero yo creo que como personas necesitamos mucho más. Tenemos que encontrar a Dios no solamente en algunas palabras, pero en cada cara.
que vamos a ver. Y el más que estamos amando, estamos conociendo a Dios. Y nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros.